പ്രബലത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഈസ് എം ഇ സിക്കൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതായത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എസ് ടു വൈ ടു ഈ പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എം ഇ സിക്കൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ പോയിന്റ് സ്ലോപ്പും അതായത് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റും തന്നിരുന്നാൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് എം ആൻഡ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഈസ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ അതായത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സ്ലോപ്പ് എം ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എമ്മിന് പകരം സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫോം കിട്ടും ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഈസ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എസ് ടു വൈ ടു എന്നീ രണ്ട് പോയിന്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അടുത്ത് സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പും വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും തന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണിത് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് എം ആൻഡ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് സി ഈസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ഇവിടെ എം സ്ലോപ്പും സി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും ആയിരിക്കും അടുത്ത ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഏത് ഇക്വേഷനും ഒരു ലൈനിനെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിൻ ഇൻ ദി പോയിന്റ്സ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് ഈസ് ഡാഷ് ഇൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി ലൈൻ ത്രൂ ദി പോയിന്റ്സ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടു ഫൈവും മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ എക്സ് ടു സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കിട്ടി സ്ലോപ്പ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കുക ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി ലൈൻ ത്രൂ ദി പോയിന്റ്സ് ത്രീ സോറി ടു ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് അതായത് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതും ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറും ആയ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇക്വേഷൻ കിട്ടേണ്ട ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈവും മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന പോയിന്റ്സ് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം അതായത് രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ലൈൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ലോപ്പുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കാം
ഈ ലൈനിൽ സ്ലോപ്പിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാം എന്താണ് എം വൺ എം ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ആ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം റിക്വയർഡ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പും റിക്വയർഡ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന പോയിൻറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിക്വയർഡ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റും സ്ലോപ്പും ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് അതായത് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ്സ് ടു ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് എം വൺ എന്നിടുക ലെറ്റ് എം വൺ ബി ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി points 25 and minus 36 and m1 and two then m1 equal to m1 and two we have to find out minus 1 by 5 let m2 be the ലൈൻ എൻ ടു ബി ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ലൈൻ ത്രൂ ദി പോയിൻസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് ഇപ്പോൾ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയുള്ള ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം ടു നിർത്തു ദൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ചാൽ അവയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഓർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എം ടു ആണ് എം ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എം വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ദൻ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ നെഗറ്റീവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഫോർ ദ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കിട്ടി ദൻ നമുക്കിനി ഈ ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ദ ലൈൻ പാസ് ദർ ഫോർ the line with the slope 5 and passing through the point the point ikkoda ana kadana povunnathu passing through the point minus 3 5 is ഇതിന് വേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താണ് പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ സിക്കൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ അതായത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന പോയിന്റ് കൂടി കടന്നു പോകുന്നതും സ്ലോപ്പ് എം ആയിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം വൈ മൈനസ് വൈ വൺ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് സിക്കൽ ടു എം എം സ്ലോപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക എത്രയാണ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓർ വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ഫൈവിനെ കൂടെ എപ്പോഴും വരാം ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി അപ്പം ഇതാണ് റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ is the required therefore the required line is y is equal to 5x plus 20 ok another question the slope of the line passing through the points 3 minus 2 and 7 minus 2 is dash 
അപ്പം നമുക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് എം എസ് ഇക്കൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇവിടെ നോക്കുക വൈ ടു എന്താണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഇതും മൈനസ് ടു തന്നെ മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടുവിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്ലോപ്പ് സീറോ ഫൈൻഡ് ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി ലൈൻ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് എം വൺ എടുക്കാം ലെറ്റ് എം വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ കിട്ടേണ്ട സ്ലോപ്പ് അത് ഈ ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അതിന് എം ടു എടുക്കാം ലെറ്റ് എം ടു ബി ബി റിക്വയർഡ് സ്ലോപ്പ് കിട്ടേണ്ട സ്ലോപ്പ് എം ടു എടുത്തു ഓർക്കുക എം വൺ എം ടു ആയി സ്ലോപ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സെൻസ് ദി ലൈൻസ് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എം ടു അല്ലേ എം ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ പറയുക മൈനസ് വൺ ബൈ എം വൺ എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എം വൺ എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ദൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആകും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദൻ വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ടു അതായത് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റെസി പ്രോക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് സ്ലോപ്പ് എന്താണ് ടു ബൈ ടു ബൈ ത്രീ റെക്കോർഡ് സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈ സെറ്റർ ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിൻ ഇൻ ദി പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈ സെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയും ആ ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈ സെറ്റർ വരയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഉണക്ക് ആ ലൈനിന് ഈ ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഈ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ സ്ലോപ്പിന് ആ ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സ്ലോപ്പ് കാണാം അപ്പം ഇതിനെ ഇതിന് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ നമുക്ക് എം വൺ എന്നെടുക്കാം ലെറ്റ് എം വൺ ബി ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് സീറോ സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ഫോർ അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം വൺ എടുത്തു ദെൻ എം വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം വൺ ഡിക്വേഷൻ ആണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ജിസ് ഇക്വൽ ടു വൈ ടു എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് സീറോ ബൈ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീന്ന് കിട്ടും അപ്പം സ്ലോപ്പ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ലൈൻ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക the slope of the required line is m2 slope required line the slope m2 nadukka then എം വൺ 
into m2 equal to minus 1. Because the two, lines are perpendicular to m1 into m2 equal to minus 1. Or m2 equal to minus 1 by m1. That is minus 1 by minus 4 by 3. Again, minus, uh, numerator and denominator are negative. And the other positive. Then 1 by 4 by 3 is 4 by 3 is reciprocal. That is 3 by 4. Per square line, slope of square line is 3 by 4. Slope of required line equal to 3 by 4. Per required line is slope. In your required line, cut on the one point and put a young equation on the required line, cut on the one point as an E and points and join J in the line the midpoint area. All midpoint of midpoint of line joining 0 0 and minus 3 4 midpoint and the equation in Korea then x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 either x1 y1 a x2 y2 in join in the line the midpoint is arigim. x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 but x1 i to first the 0 plus s2 minus 3 by 2 comma y1 and then 0 0 plus 4 by 2 which is equal to minus 3 by 2 comma 4 by 2 and 2 apa mint point ing kitti apa namukku required line the slope ing kitti required line kadannu povunna or point ing kitti in the point slope form, we have line of question. Point slope form is point slope form of question of a line. Then y minus y1 is equal to m into x minus x1. That is y minus y1 and then y1 or another the point y coordinate y minus 2 is equal to m matram 3 by 4 into x minus x1 x minus minus 3 by 2 which is equal to Lengel is simplify involved the term okay 4 rounding what multiply 4 into y minus 2 equal to 3 into x minus minus 3 by 2 another x plus 3 by 2 3 into x plus 3 by 2 that is 4y minus 8 equal to 3x plus 9 by 2 x and y are that is 4y minus 3x equal to 9 by 2 plus 8 and the or 4y minus 3x equal to 9 by 2 plus 8 and the gutum 9 by 2 plus denominator same akanam. 16 by 2 and the gutum. that's equal to 25 by 2 and the gutum. 25 by 2 4y minus 3x equal to 25 by 2 4y minus 3x Minus 25 by 2 equal to 0. Ni 2 denominator le, with the 2 will work on the 2 wonder the nail multiply down the either 8 by minus 6x minus 25 equal to 0. X coordinate um, x in the coefficient positive work on the angle. The last name sign changes all the 6x minus 8y plus 25 equal to 0. Negative. Um, perpendicular line um, by set render. Therefore, the equation of
perpendicular bisector is 6x minus 8y plus 25 equal to 0. Okay.